എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്നാൽ എല്ലാ വർഷവും ഓരോരോ യുവ പ്രതിഭകൾ ഉടലെടുക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതുവരെയും ഐ എസ് എൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലീഗ് ആവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനും ഇപ്പോൾ പരിഹാരമായിരിക്കുകയാണ് ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസം തകർക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഡ്രാഫ്റ്റ് എടുത്തു കളഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഭാഗ്യം കാരണം ഡ്രാഫ്റ്റിലൂടെ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ആദ്യം ചാൻസ് കിട്ടുന്ന മികച്ച ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന കളിക്കാരുടെ നിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ടീമിൻ്റെ കളിഗതിയും മാറും എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ടീമിനും അവരവരുടെ ടീം ഘടനയ്ക്കും ടാക്ടിക്സിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരെ വില കൊടുത്തു വാങ്ങാം അത് അവരുടെ കളി നിലവാരം കൂട്ടും എന്നാൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കളിക്കാരെ ഒരു നിശ്ചിത തുക മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും ഈ പുതിയ സിസ്റ്റം ഐ എസ് എല്ലിൽ ഗുണകരമാണ് ഇനി നമുക്ക് സീസണിലെ ഐ എസ് എല്ലിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സിന്റെ സൈനിങ്ങിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞ സീസൺ വരെ എട്ട് വിദേശ കളിക്കാരെ സൈൻ ചെയ്യാൻ കളിക്കളത്തിൽ ഒരേ സമയം അഞ്ച് കളിക്കാരെയും കളിപ്പിക്കാം എന്നാൽ ഈ വർഷം മുതൽ അതിന് മാറ്റം വന്നു ഏഴ് വിദേശ കളിക്കാരെ വരെ ഒരു ടീമിന് സൈൻ ചെയ്യാം എന്നാൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്ന കളിക്കാരിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഇത് നല്ല തീരുമാനമാണ് കാരണം ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും ഐ എസ് എൽ രൂപം കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് കളിക്കാരെ കളത്തിൽ ഇറക്കാമെന്ന ലിമിറ്റ് അടുത്ത വർഷം കുറയ്ക്കരുത് എന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം അതായത് അഞ്ച് കളിക്കാർ എന്നത് നാലോ മൂന്നോ ആക്കരുത് എന്തെന്നാൽ ഫോറിൻ പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഐ എസ് എൽ ഇത്രയധികം പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത യൂറോപ്പിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും കളിച്ചു പഠിച്ച താരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് പന്ത് തട്ടാൻ ഇറങ്ങുന്നത് കാണാനാണ് ഇന്ത്യൻ കാണികൾക്ക് താല്പര്യം അപ്പം ഇന്ത്യൻ കളിക്കാരുടെ നിലവാരവും അറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാം നിര ലീഗായ ഐ ലീഗിന് പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത കിട്ടാത്തതിന് പ്രധാന കാരണം ഇതായിരുന്നു ഐ ലീഗിൽ ഒരേ സമയം മാക്സിമം മൂന്ന് കളിക്കാരെ മാത്രമേ ഫോറിൻ കളിക്കാരെ മാത്രമേ ഇറക്കാൻ സാധിക്കൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രേക്ഷക സ്വീകാര്യത കുറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത കാര്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ ഒരു ഐ എസ് എൽ ടീമിന് വിദേശ താരങ്ങൾ ടീമിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലവാക്കാവുന്ന മാക്സിമം തുക പതിനെട്ട് കോടി രൂപയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം അതിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് കോടി എന്നത് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയാക്കി ചുരുക്കി കൂടാതെ ഐ എസ് എൽ ഒന്നോ രണ്ട് സീസണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കി പ്ലേയർ സമ്പ്രദായം അതായത് ഒരു പ്രധാന വിദേശ താരം പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിത്തരുന്ന ഒരു മികച്ച താരം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കളിക്കാരൻ ഉണ്ടാവണം എന്ന ആശയം ഈ സീസൺ മുതൽ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ ഈ സീസണിൽ അത് നിർബന്ധമില്ല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം സൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തായാലും മാർക്കി താരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ടീമിൽ ഏഴ് വിദേശ താരങ്ങളിൽ കൂടാൻ പാടില്ല പിന്നെയുള്ള കാര്യം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആണ് പക്ഷെ ഈ നിയമത്തിൽ കാര്യമായ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരറിവ് ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ എന്നത് ഏതൊരു ടീമിനും വിദേശ കളിക്കാരെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സമയം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആഗോളതലത്തിൽ അത് ജൂൺ പത്ത് മുതൽ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് ഇത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിനും ബാധകമാണ് കൂടാതെ സൈൻ ചെയ്ത ഏഴ് കളിക്കാർ ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീമിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒഴിവാകുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോ ആയ ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഒരു മാസം ഒഴിവായ കളിക്കാരന് പകരം മറ്റൊരു കളിക്കാരനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള സമയമാണ് അഥവാ ഒന്നാം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ആറ് കളിക്കാരെ മാത്രമേ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂവെങ്കിൽ രണ്ടാം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു കളിക്കാരനെ കൂടി സൈൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ടീമുകൾക്കുണ്ട് ഈ സീസണിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത്തരമൊരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ ആറ് വിദേശ കളിക്കാർ മാത്രമാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലുള്ളത് ഏഴാമത് ഒരു കളിക്കാരന് ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ മുമ്പായോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം ട്രാൻസ്ഫർ വിൻഡോയിലോ സൈൻ ചെയ്യാം യുവ പ്രതിഭകൾക്ക് അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമമാണ് അടുത്തത് അതായത് ഓരോ ടീമിലും നിർബന്ധമായും രണ്ട് അണ്ടർ ട്വന്റി വൺ പ്ലെയറും ഒരു അണ്ടർ എയ്റ്റീൻ പ്ലെയറും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്ന
അതിന് കാരണം പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങൾ നിർണായക മത്സരങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഐ എസ് എല്ലിലെ മറ്റൊരു പ്ലേ ഓഫ് നിയമം എന്തെന്നാൽ ടേബിളിലെ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനക്കാരാണ് പ്ലേ ഓഫിന് യോഗ്യത നേടുന്നത് അതിൽ ആദ്യ സ്ഥാനക്കാരും നാലാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലും രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരും മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരും തമ്മിലാവും മത്സരം ഇത് രണ്ട് പാദങ്ങളായി ഇരു ടീമുകളുടെയും ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു അത് വിജയിക്കുന്നവർക്ക് ഫൈനൽ പ്രവേശിക്കാം അഥവാ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് ടീമിന് ഓരോരോ വിജയങ്ങൾ വീതമാണെങ്കിൽ എവേ ഗോൾ ആനുകൂല്യത്തിൽ ജയിക്കുന്ന ടീമിന് ഫൈനലിൽ കയറാം ഈ ഒരു ഈ ഒരുപാട് പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങളിലും മഞ്ഞ കാർഡ് ലഭിക്കുന്ന ജയിച്ച ടീമിലെ കളിക്കാരന് ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ മത്സരമായതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലേ ഓഫ് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ട് പാദങ്ങളിലും ഓരോരോ മഞ്ഞ കാർഡ് കിട്ടുന്ന കളിക്കാരന് ഫൈനലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഐ എസ് എല്ലിന്റെ നിയമങ്ങൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താഴെ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് എന്തായാലും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഐ എസ് എല്ലിനെ കുറിച്ചൊരു അറിയാത്തവർക്കും പിന്നെ അറിയുന്നവർക്കുമായിട്ടൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും ചെറിയൊരു നിയമങ്ങളൊക്കെ അറിയ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനാണ് എന്തായാലും എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും എന്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും നിന്റെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ആണ് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തീർച്ചയായും എന്റെ ചാനൽ മറക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് നിങ്